Всем привет, дорогие мои друзья. Давно меня не было в эфире. Ну и, честно говоря, нечего было дегустировать, не было достойных образцов. Да и сейчас не появилось, собственно говоря, но вы настойчиво просите обзор на некоторые напитки, и я просто не могу вам отказать. Сегодня зашел в Бристоль, и, собственно говоря, за Классманом, это лидер запросов ваших, просили все время, просили там, раз 20 точно просили обозреть Классмана. Заодно хотел захватить там на Вулин, но какая-то оказия, не знаю почему, Нету там новых, ни одного, ни, там два вида, да, их ни одного нету, закончился, говорят. И вообще полки довольно-таки пустые, может там меняют ценники, может чего. Хотел зацепить э, Red Label на сравнение с этим, что, самое адекватное сравнение, которое можно себе представить, но и Red Label нет. В общем, странное творится, если честно. Итак, ну я обещаю, я поищу там на улице, вот следующий, наверное, ну что... Надо удовлетворять желания подписчиков, я считаю, да, давно не появлялся. Все это время я пил Red Label, собственно говоря. В общем, без всяких затей, подсел на него и попивал. Бутылочек несколько выпил, да, несколько десятков. Но нет, на самом деле штук 7. Это Клансман. Клансман. Пил его раньше, пил его раньше, раза два покупал. Это было очень давно. В принципе, мне он нравился. Теперь он появился в 0.7, новой таре. Ценник раньше был 600 рублей за 0.5. Теперь 0.5 стоит 800 рублей. Но и сейчас акция какая-то в Бристоле, в честь дня рождения. И Клансман стоит 0.7, тоже 800 рублей по приложению. Естественно, я тут же установил, дабы не терять финансы излишние. Давайте нальем. Давайте нальем. На пробочке у нас горец, тут у нас тоже горец, оформление мне всегда нравилось, бутылочка, ну, в принципе, приятная, какие-то года даже, 18-14. Чем он интересен, что это все-таки Лох Ломонд, о чем я узнал сегодня с удивлением, я, видимо, запамятовал, это Лох Ломонд, а Лох Ломонд, что означает, это означает, что будет вкусненько, скорее всего. Впрочем, из чижика Глен Бёрд я распробовал и... Что-то мне не понравилось там, в конце концов. Сначала я его хвалил, да, но потом какие-то нотки, не знаю, меня напрягли, я кое-что допил. Но что-то там не чисто, что-то там не чисто с этим лохламондом. И этикетка, я потом дома рассмотрел, она наклеена была кривовата как-то, в общем, что-то такое мутненько, мутненькая тема. А здесь, здесь у нас, здесь у нас замечательный запах. Жаль, нет Red Label. Надо было, конечно, походить по магазинам, но настроения никого нет. Сегодня погода отвратительная, октябрьская. И, и что есть, что есть. Вы все знаете Red Label. И я знаю Red Label. Буквально недавно его пивал. Так что нос у меня помнит, рот у меня помнит Red Label. Очень похоже. Очень похоже. Приятный аромат. Спелых зеленых яблок. Очень классический висковый аромат. Ну, мне пока нравится. Попробуем. Ну что я могу сказать, я тут пока не испортился. Ничего. Легкая сладость. Все-таки, конечно, бедненько, но можно, можно что-то понять, попробовать понять. Его можно пить чистым даже до сих пор. Неплохой, неплохой. Вот можно даже летний идеальный аромат, э, летний идеальный кандидат на шашлыки. Если бы не было Холод Миста троечки. Но Холод Мист троечка стоит подороже, да, сейчас он, наверное, если этот я купил за 800, то Холод Мист полторы, да, в Ристоле стоит, ну, блин, два раза дороже. Ну, ладно, ладно, есть разница. 
А, нет, Холланд Мист, тысячу, тысячу рублей я покупал последний раз, троечку. Тысячу, да? Это 800, тысячу, ну, 200 рублей. Стоит задуматься, стоит задуматься. Ну, вот приятно. Это можно пить в качестве коктейлей, так вообще топчик будет. Лучше уж русских. По-любому и... Такое приятное, такое сливочное послевкусие есть, ну есть. Ну, конечно, все это, ну, не сравнить, ну, мы и не сравниваем, потому что это бюджетник, бюджетничек, довольно-таки приятный. Да, прям карамелька такая, мне нравится. Допью с удовольствием, что я могу сказать. Сравнивая с Атлэймом, да, моим любимым в последнее время, да, пожалуй, даже... Может, стоит задуматься, да, потому что Redlabel сейчас 1300, 1400, средняя цена. В разных магазинах он разный. Я, возможно, сделал обзор на три Redlabel. Я нашел три разных вида. Три разных вида бутылок с наливайкой, с такой пробкой, с такой пробкой. Интересно, в общем, можно купить, попробовать. Как тут мы вчера дискутировали с одним товарищем из комментариев. Он говорил, что виски Фаулерс русский, ну, на порядок лучше, чем Redlabel. Ну, вот этот, конечно... Не лучше, чем Редлайф, но по цене, думаю, что выигрывает, выигрывает, потому что можно купить две таких нульсевочки, ну, полторы. За сим прощаюсь, сегодня короткий выпуск. Следующий найду, надеюсь, этот Тавнавулин злополучный, пропавший. Так вот, куда пришел за ним, он пропал, вот когда нафиг не нужен, он стоял. Ну, надеюсь, найду. Ну, за сим прощаюсь, всем пока-пока. Не пейте много, пейте вкусно. Пока-пока.